हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल सो स्टूडेंट जैसा कि आपके बी ए सेकेंड सेमेस्टर में जो आपका इंग्लिश लिटरेचर है उसकी सभी यूनिट्स मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ और जो आपका यूनिट नंबर थ्री है द पोइटिक डिवाइसेस उसको भी मैंने पूरा कंप्लीट करवा लिया है और वीडियो तीन पार्ट में अपलोड है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप लोग देख लीजिएगा और बाकी के लिए आप चैनल की प्ले को जरूर चेक कीजिएगा तो देखिए द पोएटिक डिवाइसेज में जो आपका स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस सेलेबस है वो टॉपिक मैं नहीं कराई थी तो मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि मैम आपने स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस सेलेबस नहीं कराए तो आज की वीडियो में हम यही पढ़ने वाले हैं तो देखिए स्टूडेंट्स स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस सेलेबल होता क्या है देखिए सेलेबस का मतलब होता है मात्राएं जैसे हम हिंदी में मात्राएं पढ़ते हैं उसी तरह इंग्लिश में भी सेलेबस होते हैं A syllable is a word or part of a word uttered by a single effort of the voice. It is the small unit of speech that can be pronounced or articulated in isolation, such as a, a t or that. A word can be made of one or two or more syllables. अब देखिए स्टूडेंट की सेलेबल होता क्या है सेलेबल एक मात्रा होती है जैसे हिंदी में छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा हम पढ़ते हैं वैसे इंग्लिश में स्ट्रेस इन स्ट्रेस सेलेबल होता है देखिए ये जो होता है इन्हें हम इफर्ट ऑफ वॉइस यानी कि हम आवाज से जोर लगाकर पढ़ते हैं जैसे हम पढ़ते हैं छोटी की देखिए अगर हमें की पढ़ना है और की पढ़ना है तो देखिए हम इसमें थोड़ा सा स्ट्रेस लगा रहे हैं की और की में हम नहीं लगा रहे हैं तो वही होता है स्ट्रेस सेलेबल और अन सेलेबल जो कि हम प्रोनाउंस करते हैं बोलते हैं और इफर्ट लगाते हैं जिसपे हम ज्यादा इफर्ट लगाते हैं वो होता है स्ट्रेस सेलेबल और जिसपे हम कम मतलब स्ट्रेस लगाते हैं यानी कम जोर लगा के बोलते हैं यानी कि हमने हिंदी में बोला की तो देखिए हम कम यहाँ पर स्ट्रेस लगा रहे हैं तो वही इंग्लिश में अन होता है अभी हम लिखा रहे की तो हम की पर देखिए ज्यादा जोर लगा रहे हैं तो क्या है स्ट्रेस सेलेबल है यानी कि ज्यादा से ज्यादा जोर लगाना देखिए कुछ एग्जाम्पल है सच एज एट एट टी देखिए एट टी और टेट ये सेलेबल्स हैं जिसमें बताया जा रहा है कि एट देखिए हम एट पढ़ रहे हैं एट टी और टेट तो ये सब एक उदाहरण है सेलेबल्स के जिसमें देखिए हम थोड़ा ज्यादा जोर नहीं लगा रहे हैं हम कम ही जोर लगा रहे हैं एट टी टेट तो अब देखिए A word can be made of one or two or more syllables. जो एक शब्द होता है वो बना होता है can be made यानी बन सकता है एक सेलेबल का दो सेलेबल का और दो से अधिक सेलेबल्स का बन सकता है यानी एक मात्रा का भी वर्ड बन सकता है दो मात्रा का भी बन सकता है और दो से अधिक मात्राओं का भी शब्द बन सकता है आप देखिए कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझिए कि कैसे वर्ड्स एक दो और दो से ज्यादा सेलेबल से बन सकते हैं देखिए पहला एग्जाम्पल है द वर्ड लाइक कैट कार फॉट दैट है वन सेलेबल इच यानी कि ये सब जो वर्ड्स हैं जैसे कैट हम कैट पढ़ रहे हैं तो कैट हम एक बार में पढ़ दे रहे हैं कैट कार एक बार में पढ़ रहे हैं कार फॉट एक बार में पढ़ रहे हैं हमें जुबान को दो बार घुमाने की जरूरत नहीं है फॉट That have आप खुद इसे पढ़कर ट्राई कीजिए आप एक बार में इसे पढ़ रहे हैं यानी एक एक मात्राओं से ये बना हुआ शब्द है वर्ड है आप दूसरा देखिए द वर्ड लाइक डेनी डेनी डे और नी डेनी देखिए हम दो बार यहाँ पर जोर लगा रहे हैं इफर्ट लगा रहे हैं डेनी रेटिंग रेटिंग रे पढ़ के टी रेटिंग कोलेप्स 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 और जब हमने कैट कार फॉट पढ़ा तो कैट कार फॉर डेट हैव और जब हम इसे पढ़ रहे हैं तो डे नी डे नी रे टिंग रे टिंग तो देखिए दो बार हो रहा है ना हमारी जुबान खुद दो बार ऐसा लग रहा हो रहा है हैव यानी इनके पास क्या है दो सेलेबल्स होते हैं ये दो मात्राओं के बने हैं अब देखिए उसके बाद द वर्ड लाइक सुपर मैन सुपर 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 मैन देखिए यहाँ पे तीन सेलेबल्स आ रहे हैं सुपर मैन सुपर मैन टेलीफोन टेली टेली टेलीफोन आप खुद पढ़कर ट्राई कीजिए इनको एक्साइटमेंट एक्साइट एक्साइटमेंट देखिए थ्री आया ना थ्री सेलेबल्स आए ना इनमें 
तो आप इन एग्जाम्पल्स के थ्रू आई होप कि समझ गए होंगे आप इन्हें बोलकर भी एक बार ट्राई कीजिएगा जब इसे आप इसे बोलकर आप ट्राई करेंगे तो आपको ये और भी अच्छे से समझ में आ जाएंगे आप देखिए सेलेबल्स डिवीजन कि सेलेबल्स डिवीजन कैसे होते हैं देखिए डेनी डेनी दो सेलेबल्स से मिलकर बना है डे प्लस नी देखिए टू सेलेबल्स यहाँ पर हैं डे नी रेटिंग को देखिए रे प्लस टिंग टू सेलेबल्स इसमें भी हैं कॉलेप्स को देखिए कॉल प्लस एप्स कॉल प्लस एप्स ये भी टू सेलेबल्स से मिलकर बना है यानी दो मात्राओं से मिलकर बने हैं जैसे हिंदी में आप लोग पढ़ते हैं ना स्टूडेंट सेम वैसा ही यहाँ पर भी इंग्लिश में होता है उसके बाद देखिए सुपरमैन सू प्लस पर प्लस मैन सुपर मैन यहाँ पर थ्री सेलेबल्स हैं टेलीफोन टेली प्लस ली प्लस फोन टेलीफोन थ्री सेलेबल्स एक्साइटमेंट एक्स प्लस साइट प्लस मेंट एक्साइटमेंट थ्री सेलेबल्स तो आई होप की सेलेबल्स क्या है आपको वो समझ में आ गया होगा आप समझिए स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस सेलेबल्स को देखिए स्टूडेंट सेलेबल्स क्या है उस पर कैसे इफर्ट हम लगाते हैं कैसे डिवीजन होता है वो सब तो मैंने आपको बता दिया एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझा दिया एक बार स्ट्रेस एंड स्ट्रेस सेलेबल को भी आप समझिए देखिए स्ट्रेस सेलेबल्स इज द पार्ट ऑफ अ वर्ड दैट यू से विद ग्रेटर लाउडर एंड हायर साउंड इम्फेसिस देन द अदर सेलेबल्स यानी ऐसे सेलेबल्स ऐसी मात्राएं जिन्हें हम जब बोलते हैं तो हमें ग्रेटर यानी कि ऊंची आवाज लाउडर और हाइयर साउंड यानी ज्यादा जोर लगाना पड़ता है जैसे अभी हमने डेनी डेनी पढ़ा एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट जहाँ पे हमें ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है तो ऐसे सेलेबस को हम स्ट्रेस सेलेबस कहते हैं जहाँ पर हमें ज्यादा जोर लगाना पड़ता है और उसी के अपोजिट है हमारा अन सेलेबस An unstressed syllables is a part of a word that you have say with less emphasis than than the stressed syllables. इस वजह से यहाँ पे than दो बार repeat हो गया तो एक बार ही रहेगा. तो देखिए जो unstressed syllable होता है, वो शब्दों का ऐसा part होता है जिसमें हमें कम जोर लगाना होता है, यानी less लगा कम जोर लगाना होता है emphasis than. यानी stressed syllable की तुलना में हमें कम जोर लगाना पड़ता है जैसे हम बोले अगर एक एक वर्ड से बना हुआ है एक सेलेबल से कोई वर्ड बना है जैसे कार ले लीजिए कार ले लीजिए तो कार हम बिना स्ट्रेस लगाए बोल रहे कार फॉर्न हम बोल ले रहे हैं हम डैनी ले डैनी डैनी हम ज्यादा उस पर जोर लगा रहे हैं कार के अकॉर्डिंग तो इसलिए स्ट्रेस सेलेबल वो होता है जिसमें हम ज्यादा जोर लगाते हैं और अनस्ट्रेस सेलेबल वो होता है जिसे बोलने के लिए हमें कम इफर्ट लगाना पड़ता है तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि अनस्ट्रेस एंड स्ट्रेस सेलेबल्स होते क्या हैं। सो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और स्टूडेंट्स अगर आप अपने थर्ड सेमेस्टर में भी इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो आप उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए क्योंकि मैं जल्द ही थर्ड सेमेस्टर की क्लास भी स्टार्ट करने वाली हूँ और उसका जो सिलेबस है थर्ड सेमेस्टर का एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग उसको ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले आपके लिए अपना सिलेबस जानना बहुत इम्पोर्टेंट है तभी आप अपनी यूनिट्स को सही सही क्रम में पढ़ पाएंगे तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ